மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துக்கு அதிகமான கொரோனா தொற்று நோயாளிகள் இருக்கும் துயரம் ஒரு பக்கம்னா பாலிவுடுக்கு அதை முக்கியமான துயரம் இப்போ இர்பான் கானோட இறப்பு தான் மும்பைல உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில தன்னோட பெருங்குடல் தொற்று காரணமா நேத்திக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுல அனுமதிக்கப்பட்டாரு சிகிச்சை பலனளிக்காம உயிரிழந்ததா சொல்றாங்க இவருக்கு வயது ஐம்பத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சுதாப்பா அப்படின்றவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இவங்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் பாலிவுட் படங்கள் மட்டும் இல்லாம பிரிட்டிஷ் ஹாலிவுட் இந்த மாதிரி படங்களும் நடிச்சுட்டு வந்தாரு கடந்த சில வருஷமாவே பிரெயின் டியூமருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்தாரு கடந்த வருஷத்தோட பெரும் பகுதியான தன்னோட நோயுடனான போராட்டத்துல லண்டன் மருத்துவமனையில கழிச்சாரு நோயை வென்று சில மாசங்களுக்கு முன்னாடிதான் லண்டன்ல இருந்து மும்பை திரும்பினாரு இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நாட்டோட உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்மஸ்ரீ விருதை வாங்கினாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டோட வெற்றி படமான சலாம் பாம்பே படத்தின் மூலமா பாலிவுடுக்கு அறிமுகமானாரு தொடர் போராட்டங்களுக்கு அப்புறமா இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளியான லைஃப் இன் மெட்ரோ படம் இவருக்கு பெரிய அங்கீகாரத்தை கொடுத்தது லைஃப் இன் மெட்ரோ பட படத்துக்கு அப்புறமா இர்பான் கானோட தோற்றமும் பாவனைகளும் மக்களை கவர்ந்தது அதுக்கப்புறமா வெளிவந்த ஸ்லம் டாக் பில்லியனர் லைஃப் ஆஃப் பை த லன்ச் பாக்ஸ் குந்தே பிக்கு குவாரிப் குவாரிப் சிங்கிள் ஹிந்தி மீடியம் பெல்லு பார்பர் உள்ளிட்ட படங்கள்லாம் தன்னோட அசாத்திய நடிப்பால ரசிகர்களை கவர்ந்தது இவர் இறுதியா நடிச்ச படம் அங்கிரேசி மீடியம் இவரோட இழப்பு இந்திய சினிமாவுக்கு ஒரு பெரும் இழப்பாகவே கருதப்படுது பாலிவுட்டோட முன்னணி நடிகர்களுடன் இர்பான் கான் நடிச்சது குறிப்பிடத்தக்கது இவரோட இறப்பை அறிஞ்சு இந்திய சினிமா பிரபலங்கள் எல்லாருமே சமூக வலைதளங்கள்ல தன்னோட இரங்கலை தெரிவிச்சுட்டு வராங்க